సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రపంచంలో రెండే రెండు విషయాలు ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి ఒకటి వినాయక చవితి నిమజ్జనం అండ్ ఇంకోటి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ కంద నిమజ్జనం రోజు జనాలందరూ బిజీగా ఉంటారు అనే స్టేట్మెంట్ వినే లోపే స్కంద ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ సుమారు ఇరవై కోట్లు అంటే ఇదే చెప్తుంది సినిమా ఏ రేంజ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ అంటే బోయపాటి గారి మాస్ డైరెక్షన్ అండ్ రామ్ గారి అల్టిమేట్ ఎనర్జీ ఈ సినిమాని ఇంత సక్సెస్ తీసుకొచ్చింది అనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఈ సినిమా విషయాలు మాట్లాడడానికి మన రచ్చ రవి ఈ సినిమాలో నటించిన సూపర్ స్టార్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చారు లెట్స్ ఎస్ అండ్ నాకైతే మొత్తం కల్ట్ మామ కల్ట్ మామ కల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ కల్ట్ జాతర నడుస్తుంది బయట అండ్ మీ అందరికి ఒకటి చెప్పాలి సక్సెస్ రీసౌండ్ కొడతాంది సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అంటే ఎలా సాధ్యం అయింది బోయపాటి గారికి అంటే ఒక ఒక పండుగలా ఉంటది బోయపాటి గారి సినిమా అంటే ఈ ఫ్రేమ్ అండ్ ఒకటి బోయపాటి గారికే సాధ్యం అది ఈ సినిమాలో నటించడానికి లేకపోతే ఈ సినిమా చేయడానికి వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ బోయపాటి గారు అండ్ రామ్ గారు ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ బట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ ది లేడీ లక్ ఇంద్రజ గారు అంటే ఈ రోజు ఇంత తండ్రింగ్ సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ అంత హార్డ్ వర్క్ అంత పే ఆఫ్ అయిందా అఫ్కోర్స్ అండి బోయపాటి గారి మూవీలో చేయాలన్నది ఏ ఒక్క ఆర్టిస్ట్కైనా ఒక డ్రీమ్ అనమాట సో ఆయన మూవీలో చేస్తే అది మేల్ కానివ్వండి ఫీమేల్ కానివ్వండి వాళ్ళకంటూ ఒక మైలేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకంటూ ఒక రికగ్నైషన్ ఉంటుంది సో తప్పకుండా నాకు ఆ ఆశ ఉండేది ఒకే ఒక్క చిన్న ఫీల్ ఏంటంటే సార్ డైలాగ్స్ మాట్లాడి యాక్ట్ చేసే అంత క్యారెక్టర్ కాదు ఇది కొంచెం సైలెంట్గా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఆ ఒక్క చిన్న కొత్త తర్త్ ఇంకా ఇంకేం లేదండి నాకు నాకైతే చాలా హ్యాపీ అండ్ ఇది ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకి ముందుగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అంటే నరేష్ వైపు వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ నరేష్ చేసినప్పుడు బోయపాటి గారి సినిమా నరేష్ చేసినప్పుడు మీకు అప్పుడు ఏమనిపించింది యూ క్యాన్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే బోయపాటి గారు చేసిన సినిమాలు ముందు చూస్తుంటే వెరీ అంటే వెయిటేజ్ ఉంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక వెయిటేజ్ ఉంటుంది మీరు అలా ఏమైనా చూసారా మీరు ఐ థింక్ నేనే కాదు ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా నరేషన్ తీసుకుని ఉండదు బోయపాటి గారి మూవీ వచ్చిన తర్వాత బికాస్ సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆయన కూర్చోపెట్టి ఒక మాకే కాదండి అంటే లీడ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే వాళ్ళకే కాదు అక్కడ చేస్తున్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అంటే ఇక్కడ మనకు మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ మనం చెప్పుకుంటాం కదండి రోజు వర్క్ చేసే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వరకు కూడా ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూసి నేను చాలా కనెక్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా చెప్తారు మీరు కూడా ఆర్టిస్టే మీరు అలా ఫీల్ అవ్వకండి మేము నించున్నాం కదా అని మీరు ఫీల్ అవ్వకండి మీరు ఆర్టిస్ట్ మీరు కనబడుతున్నారు సో మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి బోయపాటి గారి ఆన్ స్క్రీన్ మూవీ కంటే కూడా ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మేకింగ్ వీడియో చూస్తే మీరు ఇంకా ఇష్టపడతారు మేము యాక్చువల్లీ మేకింగ్ వీడియో కూడా చూసాం మ్యామ్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ శ్రీకాంత్ సార్ సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ మీ మీరు లైక్ బోయపాటి గారి డైరెక్షన్ లో వస్తున్నారంటేనే ఒక భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ సినిమాలో చాలా ఏడిపించేసారు సార్ చాలా ఏడ్ చేశాను సార్ నాకు కూడా జాబ్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్ మీ కంపెనీలో ప్లీజ్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ బోయపాటి సార్ మీ అనుబంధం మాకు తెలుసుకోవాలి నేను ఇది మూడో సినిమా బోయపాటి గారి సరై నోడు తర్వాత అఖండ అఖండ తర్వాత మళ్ళీ ఇది నాకు ఏంటంటే భయ్యాది ఆయన క్యారెక్టర్ చెప్పే విధానం కానీ నాకు మూడు నాకు ఫస్ట్ సరైన వాళ్ళు కానీ అఖండలో కానీ ఈ క్యారెక్టర్ కానీ ప్రతిదీ ఇలా ఉంటుంది ఇలా డిజైన్ చేసానని నాకు నాకు తెలుస్తుంది అది క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అండి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేప్పటికి నేను గుడ్ గుడ్డెలు చేయబడినట్టుగా ఆయన ఫాలో అయిపోతాను అంటే నేను ఏం ఆలోచించు వెళ్ళే ముందు ఎందుకంటే ఆయన క్లిస్టర్ క్లియర్గా ఏ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేస్తారు నీట్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండాలి ఈ సీన్కి ఎలా ఉండాలి ఎక్కడ లేపాలి ఇవన్నీ ఆయనకి బాగా తెలుసు అందుకని ఎక్కువ ఇంటర్ఫీర్ అవును ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో స్కందాలో నేనైతే కనుక ఇంత బాగుంటుంది అనేది నా క్యారెక్టర్ ఇంత ఎలివేట్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాం ఎస్పెషల్లీ ఆ కోర్టులో సీన్ ఒకటి ఉంది మీరు చూసి చూసుంటారు కదా కోర్టులో సీన్ ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు నిజంగా నేను ప్రిన్స్ కలిసి చేసే సీన్ నాకు తెలియకుండా అది ఎందుకో తెలియకుండా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒరిజినల్గానే ఏడ్చేసాను నేను అది ఎందుకంటే ఒక ఇప్పుడు నేను ఒక ఫాదరే కదా ఒక కూతురికి
जरूरी <laughs> సిస్టమ్ తలుచుకుంటే ఏదన్నా చేయొచ్చు అనేది ఒక బిజినెస్ అకౌంట్కి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయగలరు సిస్టమ్ సిస్టమ్ అట్లా చేసుకోవచ్చు అటువంటిది మంచి బాగా డిజైన్ చేశారు క్యారెక్టర్ని అలాగే పొలిటికల్ వాళ్ళు ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేశారు ఏంటి అనేది చాలా ఆడియన్స్కి బాగా కనెక్ట్ అయింది ఎవరికి కనెక్ట్ అయ్యింది అనేది ఆడియన్సే డిసైడ్ చేస్తారు కానీ అది ఒరిజినల్గా ఒక కనెక్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ అఖండ సినిమాలో కంప్లీట్గా విలన్ అంటే అమ్మో మనుషులైతే ఇలా ఉండకూడదు అని అండ్ ఈ సినిమాలో స్టీకన్ గారిని చూస్తే మనుషులు అంటే ఇలా ఉండాలి ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ రిలేషన్ కి వాల్యూ దీనికి మీ వెనకాల హోమ్ వర్క్ ఎలా ఉండదు లేకపోతే బోయపాటి గారు ఫీడింగ్ చేస్తారు నాకు హీరోగా చేసేటప్పుడు నాకు సరైన గ్యాటర్ ఇచ్చారు బాబా ఏం చేశారు తర్వాత బాబా ఏం చేశారు కదా సాఫ్ట్ అనుకుంటే అఖండ అఖండాలు విలన్ చేసేసారు చాలా మంది భయపడ్డారు నాకు కొంతమంది లేడీసే నాకు వచ్చి ఏంటి అది ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏంటి అని భయపెట్టేసి తర్వాత నాకు వచ్చి ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఫుల్ కాంట్రాస్ట్ అంటే మూడు సినిమాలకి మూడు కాంట్రాస్ట్ ఉంది ఇది చెప్పినప్పుడు ఎలా పండుతుంది ఎంతవరకు తీసుకెళ్తారని ఆయన మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నా సీన్స్ వరకు నాకు తెలుసు తర్వాత బ్యాక్డ్రాప్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా డిజైన్ చేస్తారని నాకు తెలియదు సో మొత్తం బోయపాటి గారే ఎందుకంటే సినిమా ప్రతి క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసే విధానం కానీ ఆయన అద్భుతం అన్ని సినిమాలు ఈరోజు మనం చూసే ఉన్నాం ప్రతి సినిమా సినిమాకి ఆ వేరియేషన్ నువ్వైతే బాగుంటుంది భయ డెఫినెట్ గా చెప్పడం ఇంకేం ఆలోచించలేదు వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ అంటే చాలా కాలం అయిపోయింది మిమ్మల్ని చూసి అంటే ప్రోమో ట్రైలర్ లో చూసినప్పటి నుంచి ఆ యాంగ్జైటీ ఇంకా పెరిగిపోయింది అనమాట ఎంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు దాని తర్వాత చూస్తే ఎంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ హీరో ఫాదర్ గా మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ చెప్పలేను అంత ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఫస్ట్ ఈ రోల్ వచ్చినప్పుడే నాకు ఐ వాజ్ అసలు ఎంత ఐ ఎమ్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ బోయ్ పాటి గారికి ఎందుకంటే చెప్పేది ఏమీ లేదు నిజమే నేను చెప్తుంది మొత్తం బట్ ఏంటంటే ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బోయ్ పాటి గారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఒక గ్యాప్ ఇచ్చి వస్తుంటే ఇలాంటి రోల్ తను చేయగలడనే ఒక నమ్మకంతో ఫీల్ చేయాలంటే దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఐ మీన్ ట్రూత్ ఐ హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ అన్న టైప్ విచ్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ టు డైరెక్టర్ గారికి బట్ హీ గేమ్ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారంటే నువ్వు చేయగలవు నాకే ఆ సీన్ ఫస్ట్ డే సీన్ చూసినప్పుడు ఏంటి ఇదంతా నేను అంటే చెప్తాను నువ్వు జస్ట్ చూసుకొని వచ్చి మిగతా నేను చూసుకుంటాను మిగతా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వదిలేసి నువ్వు జస్ట్ కమ్ విత్ చెప్తున్నప్పుడు అని కాదు అలాంటి మాటలు నేను ఎప్పుడు ఉచ్చరించింది లేదు నేను తెలుగు చెప్పింది లేదు ఆడియన్స్ ఏమంటున్నారు తెలుసా సారీ అని నేను చదువు తీసుకుంటున్నాను ఆడియన్స్ ఏమంటున్నారు అది మొత్తం డైరెక్టర్ గారికి ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పింది బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ ఒక్కొక్క స్మాల్ నువాన్సెస్ యాక్షన్స్ అన్ని చెప్తా ఉన్నారు సో ఇట్ మేడ్ ఇట్ మోర్ ఈజీ నాకు ఎందుకంటే చాలా గ్యాప్ తో వస్తున్నప్పుడు ఆ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం వచ్చింది 
and it's a uh, full 100% teacher which i could uh, take it little bit i hope i did full justice ee character choose number sir ma andarki kurralu andarki naanna ante ila undali future lo maaku koduku kudute ila undali mem antham toni anoka cheppagane chepparu sir you know how was it a combination with ram and uh, me combination with first to father anedi nin first nin billi jese de konju chaala time ayindi though i am i have a son who is elder it was not easy for me endukante naaku anta idi chupichina expression i don't really show what i am okay so adi dad gar pakkana unda gambirtha you know book hunda tanu pettatam a pedda manishtam and everything he carried me to out because i am very casual etla etla maatarthe dan etla aapi cheyatam manedi chaala nerchukunanu and uh, ram gar tho cheyatam it was very interesting because it was really nice the scene i mean maaku chinna scene chaala baagundi i am mundu maatladin tarvata parents ela undalani i am a beautiful girl etla treat cheyalani pettaru aa scene lo really we all like how shrikant gar cheppinatu without our knowledge subconscious we were getting involved in it so it was very nice and uh, it was a really good bonding us sir mirala express cheyano annaru kada ante prathi cinema manushulo edo marku isukostadi ante general ga ippudu meer expressive ayyara mi abbay tho i need a director like boy patel i need a good director to support and amma nanala gurinchi kuda dialogue nak chaala baaga nachindi actually naaku kuda nenu ante ee madhya kalamlo maa ammi tho kodiga busy gunde ekku maatladalenu so kanipinchina devuni matram kanipinchamani aduguthuntam kanipinche valni pattishukokapothe ela anagane amma nijanga cheptuna क्ला <laughs> 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 అంటే అంత అంత టచ్ గా ఉంది ఆ సీన్ మొత్తం తండ్రి కొడుకుల మధ్య అబ్సల్యూట్ అబ్సల్యూట్ ఎక్కడ కొలే స్పెన్సి ఒక్కటి కాదు అంటే అందులో అది చెప్తారు కదా అన్న నీకు ఏమైనా పర్లేదు గాని నా ఫ్రెండ్ గెలవాలి ఆ అది చెప్తారు రాప్ నాకు చెప్తారు కదా ఆరు ఏళ్ళ వయసు అన్నప్పుడు మనం తడబడితే అమ్మ చేయి పట్టుకుంటారు అమ్మ చేయి పట్టుకుంటారు అరవై ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళు తడబడినప్పుడు మనం వదిలేస్తే అది కూడా బలే అది కూడా బలే బాగా రీచ్ అయ్యి ఆ డేస్ కి गवर्नर मुझे नीचे चपार अभी चाहदा अनेतम डैरेक्टर्स अभी आर्टिस्ट बर अभी चिन्हदा पेदा अने कौंटे ऐक्चुअल इंत संपूर्ण पूर्ति अटे इंदा इंद्रज गुट प्रती क्यार्टर मीद आय चूपटे अटे मुझे आ क्यार्टर आये जीवन तरवा प्रती प्रतीदी सो we feel that we are that character till we come out even asala i cinema choose tene mundu bite ga raavadaniki manaki konja time padutundi ante there are so much content at family ni mundu odipettundi itu prastuta mana chuttupakka society society lo jarige oka vishayanni tappakunda dani focus chesi chudistaru and oka vishayam kadu there are so many ads ante manaku telustundi కానీ మనం పట్టించుకోకుండా అట్లా ఇగ్నోర్ చేస్తూ ముందు తెలుపు కానీ డైరెక్టర్ గారు మాత్రం ప్రతి చిన్న అంటే ఆర్టిస్ట్ ప్రజెంటేషన్ దగ్గర నుంచి ఆర్టిస్ట్తో వర్క్ చేయడం దగ్గర నుంచి వెనకాల వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు అంటే దీంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన మైండ్లో ఉండి ఇంత జనం ముందు జనాన్ని ముందు ఆకట్టుకోవడం ఎలా ఇంత పాయింట్ ఎంత చేసినా జనాలు ఎలా ఆకట్టుకోవడం ఎలా వాళ్ళకి ఏ మెసేజ్ ఇస్తున్నాం ఏమిటి అనేది 
బాగా చూసుకుంటారు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు తిన్నారా వాళ్ళు డ్రెస్ తీసుకున్నారా వాళ్ళు షార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకు కూర్చోపెట్టారు పంపించండి ఒక కంటెంట్ చెప్పే విధానంగా జనంలోకి అంటే ఏదో వెనక నుంచి క్లాస్ అట్లా కాదు ఆయన ఒక మాస్ మసాలా ఖచ్చితంగా అసలు రామ్ గారు ఈ పిక్చర్ లో ఎంత అందంగా ఉన్నారు ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇటు రాజా గారు ఉన్నారు అట్లా గౌతమ్ గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఆ ఎంత నే నా క్యారెక్టర్ ముఖ్యంగా చేస్తావా అని అని అన్నారు అక్కడ ఉన్నది మీరు కదండి ఇట్స్ అ గ్రేట్ అంటే ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఎలివేషన్ అంటే ఇంతదా అంత దానికైనా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని ఎలివేట్ చేసి ఏ క్యారెక్టర్ వేస్టేజ్ కనిపించదు ఒక ఒక షార్ట్ వేసిన దాని వెనకాల ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ నిజంగానే చాలా అదృష్టం ఇంతమంది తారాగణంలో నేను కూడా కనిపించి ఫస్ట్ నాతోనే ఎంటర్ అయితే నన్ను అని అంటూ ఉన్నారు ఇందాక రవి గారు సో చాలా సంతోషంగా ఉంది డైరెక్టర్ గారు ఇంత మంచి సినిమా అది ఈ టైంలో అందించినందుకు ఇట్ ఈస్ వాంటెడ్ అండ్ has to think and rethink about the movie and what it has delivered. Vince Garo, the bad boy. The most handsome bad boy. First is Srikanth Garo. We all love him. The most handsome bad boy. And the world is called Prince, Prince, Prince. Very well done. Very well done. Very well done. The love that the Telugu audience has for you. The love that the Telugu audience has for you. యాక్చువల్లీ అంటే మీరు మాకు ప్రిన్స్ గా తెలుసు ఈ సినిమాలో విలన్ గా కనిపించారు కదా ఫస్ట్ టైం క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు మీకేం అనిపించింది అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం పిలిచినప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్ళక ముందే నేను లోపల నుంచి అయితే కమిట్ అయిపోయాను అండ్ లైక్ నేనైతే చేస్తున్నా ఈ సినిమా ఈ రోజు ఆఫీస్ నుంచి కాలు పడుకున్నా తీసుకోవాలి అనుకున్నాను ఎందుకు అంటే నాకు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇలాగే కాదు నేను కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూనిట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ చేయాలంటే భయం అంటే మనం ఎలా చేస్తామో ఆర్ ఇది నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా ఆడియన్స్ మనల్ని తీసుకుంటారా లేదా ఇలాంటివి ఎన్నో క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఒక్క ట్రాన్సిషన్కి హూ ఎల్స్ బెటర్ దాన్ మిస్టర్ బాయ్ పార్ట్ సీన్ ఫర్ అ హీరో టు ట్రాన్స్ఫైర్ ఇన్ టు అవిల్ వీళ్ళని అంతకంటే బెటర్ గా నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చూపించలేదు సో అందుకని ఐ వాజ్ లైక్ కాల్ పట్టుకోవాలి అనుకోవాలి చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అండ్ కానీ ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా నేను మీకు కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి తిరిగి వచ్చి మా కాల్ పట్టుకున్నారా లేదా పట్టుకున్నంత పని చేశాడు బట్ ఆ ఇన్స్టెన్స్ తర్వాత షూటింగ్ ఈ నిన్న నేను మూవీ మమ్మీతో మళ్ళీ చూసాను రెండోసారి మమ్మీని తీసుకెళ్ళాలి కదా చూసిన తర్వాత షోజ్ లైక్ అదే నీకు ఇది బాగా షూట్ అయిందిరా అంటే యాక్చువల్గా చేసింది నేను కాదే అనిపిస్తుంది నాకు మైండ్ ఎందుకంటే ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ కళ్ళు ఇలా పెద్దది చేయాలన్నా కళ్ళు రెడ్గా ఉండాలన్నా అన్నీ కూడా ఇంత డీటెయిల్ లో దగ్గర నుంచి వచ్చి సార్ చెక్ చేసి అరే ఇది ఇలా కాదు నువ్వు చేయగలవు అని మళ్ళీ లాస్ట్ లో ఇంకొక మాట కూడా చెప్తారు మొత్తం అవ్వక ముందు జస్ట్ అబౌట్ టు టేక్ అన్నప్పుడు నువ్వు చేయగలవు అంటారు ఫర్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అండి అది ఇచ్చే బూస్ట్ నేను వేరే ఎప్పుడైతే నువ్వు చేయగలవు అనే డైరెక్టర్ నుంచి మనకు అది వినిపిస్తుందో అయిపోయింది దెన్ ఐ నో దాట్ అరే నేనే చేస్తున్నా ఇది అది సో ఎస్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ రామ్ గారు ఎలాగో పని చేశాను కాబట్టి ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ దిస్ థింగ్ అండ్ నాస్ట్రాలియా దగ్గర దగ్గర నైన్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను సైల్ జా చేశాను సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ వి వెర్ హగ్గింగ్ ఇచ్ అదర్ ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఏంటి ఎలా ఉన్నాం లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ బయట మేము మాట్లాడుకోలేనివి సెట్కి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ దెన్ మంత్ సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాయి ఇట్ వాజ్ లైక్ హోల్ సేమ్ మీకు మీ అనుకుంటే పోస్ట్ ఎలా అయితే ఉందో 
ఎగ్జాక్ట్ అదే ఫీల్ లో షూటింగ్ కూడా జరిగేది కొంచెం వైలెన్స్ ఉన్నా కూడా లోపల షూటింగ్ జరుగుతుంటే మాత్రం ఏముండదండి సినిమాలో వైలెన్స్ బట్ ఇవాళ చంద చూసే ఆడియన్స్ మెజార్టీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ మూవీ అయితే అమ్మగారిని తీసుకెళ్లారు కాబట్టి అమ్మగారు ఏ సీన్ చూసి లేకపోతే ఏ ఫ్రేమ్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు మెజారిటీగా మా మమ్మీ నన్నే చూసారంట అప్పుడు మై మామ్ వాజ్ లైక్ లిటరల్ నా చేయ అలా పడుతున్నారు అన్నారు అంటే కనీసం నా పక్కనే ఉన్నాడని ఫీలింగ్ బట్ ఎస్ అది ఐ థింక్ వాజ్ ద మోస్ట్ టచింగ్ మూమెంట్ ఎందుకు సినిమాలు <laughs> 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 నేను అలాగే అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా సార్ ఆఫీస్ పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత మనం రెగ్యులర్ క్యారెక్టర్ చేయట్లేదు అంటే విలన్ కాదా సార్ అన్నారు కదా విలన్ కాదా అంటే నువ్వు చూడు అంతే డిఫరెంట్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు వెళ్ళాను షూటింగ్ ఫస్ట్ డే జనరల్గా క్యారవాన్కి కాస్ట్యూమ్స్ వస్తాయి కాస్ట్యూమ్స్ వస్తే ఫస్ట్ టైం బ్లేజర్ టై మళ్ళీ మళ్ళీ క్యారవాన్ దిగాను బయట పేరు చూశాను శ్రవణ్ ఏముంది మళ్ళీ వేసేసుకున్నాను వేసేసుకొని షార్ట్కి వెళ్ళే ముందు డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చూసి డైలాగ్ ఇస్తారు తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ ఉంది నాకు కొంచెం భయం వేసింది తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ ఏంది నాకేనా ఇది ఇంత మరి అన్ని అంటే సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది అన్ని రివీల్ చేసే క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ సో వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సార్ ఏంటి సార్ ఈ తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ అంటే భయ గుండె మీద చేసుకో నేను ఉన్నాను నువ్వు చెప్తావు నువ్వు చేస్తావు సో ఆ ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటూ అన్ని డైలాగులు చెప్పించడం ఆయనకే సాధ్యమవుతుంది అంత పెద్ద హిట్ కావడానికి సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ కావడానికి ఇంకా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాను పిల్లలు నేను వెళ్ళాను మధ్యలో ఇంటర్వెల్ తర్వాత నా వైఫ్ని ఎలా ఉంది అంటే వైఫ్ ఏడుస్తూనే ఉంది ఇటు పిల్లల్ని చూస్తే పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అంటే ఆల్ ఆల్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే సినిమా తర్వాత ఏంబిలో వెళ్ళాను నేను చూసిన చూశాను ముందు సీట్లో నుంచి ఇద్దరు వెళ్ళి ఇద్దరు ముందు నుంచి ఇలా లేచి ఇలా దండం పెట్టారు బోయిపాటి గారికి భయ ఇది దండం పెట్టాను భయ మాకు అండ్ చాలు ఇంకా ఇక్కడ సక్సెస్ కొట్టేసిన అర్థమైపోయింది నిన్నే సార్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను మొన్న మీ కల్ట జాతరలో చెప్పినట్టు సినిమా హిట్ అయింది కరీంనగర్ ఏదైతే మాట్లాడినా అది ఆయన అయినా నాకు ఒకటే డైజెస్ట్ అయితే లేదు హీరో ఏమో అంత బాగుంటాడు నువ్వు ఆయన నన్ను ఫాలో అవుతూ స్టూడెంట్ అని అన్నావు చూడు ఏ తల్లి కొడుకులు ఎట్లుంటారు చెప్తానా మా అమ్మ లెక్క నేను ఉన్నా అంటే ఫ్రెండ్ ఎట్లుండాడు అలా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు గుణం మంచిది నన్ను ఫ్రెండ్ చేసుకున్నాడు అంత నాలాంటి ఇంటెలిజెంట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అంటే ఇంకా ఆయనకు హ్యాపీ కదా అదే మా మ్యాచింగ్ నాకు సినిమా పిచ్ అనేది సార్కి అర్థమైనట్టున్నది అది ఇంటింటికి పాంప్లెంట్ ఎట్లాగో పోయింది కదా అంటే నాకు అన్న మనకు ప్రతి డైరెక్టర్ ఒక కామెడీ సిన్ ఒక కామెడీ చిల్ శతం అని పోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన హరిశంకర్ సార్ ఒక బలగంలో అట్లా చేశారు కదా మనం అవి చేసుకుంటూ వస్తుంటే ఇది కామెడీ కనపడుతుంది మీ అందరికీ విజిల్స్ పడుతున్నాయి అన్ని పడుతున్నాయి చూడు అయ్యో నేను చెప్తారు ఒక్కొక్క సీన్ కానీ ఈ సినిమాలో హైలైట్ ఏంటిదంటే కంటెంట్ చెప్పించింది నాతో అంటే కంటెంట్ ఆర్టిస్ట్ చేసిండు సార్ నాకు అంటే ఒక నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఒక స్కూలింగ్ మనం చేసిన షో చేసిన అక్కడ ఏంటంటే నాకు నన్ను ప్రూవ్ చేసుకునే షో ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఒక విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చినట్టు ఫీల్ అయిన బాస్ ఎందుకంటే అది కూడా మెరిట్ స్టూడెంట్ పిలుతారు కదా పిలవాలి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఒక ముగ్గురు పేర్లు వినబడ్డాయి తర్వాత లాస్ట్కి వెళ్ళినాక మీరు చేస్తున్నారు రవి గారు మీరే చేస్తున్నారు సార్ నేనే చెప్తాను కదా సార్ మనం ఉంటుంది కదా సార్ ప్లీజ్ సార్ మీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కాల్ రాలే అంటే ప్రతి సినిమాకి తిరిగి ఉంటాం కదా టచ్లోకి వెళ్తాం కదా మీరే చేస్తున్నారు మీరే చేస్తున్నారు అని అంటే 
సార్ మన మనం అంటే డోర్ వెళ్ళే దాకా మళ్ళీ వెనక తిరిగి సార్ నాదే కదా సార్ అని అంటే ఆ ఒక్క దానికి ఆ ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్ కాస్త చూసినావా ఆ ఫీల్ మాత్రం నేను ఫీల్ అయినా సెట్కి వెళ్ళినాక ఆ సీన్లు చూసినాక ఏప మీ అమ్మ జీవితంలో ఏది కావాలన్నది వచ్చేసింది అనుకున్నా ఎందుకంటే ఆ కంటెంట్ రవన్న ఈ రోజు నేను చెప్పడం కదా అన్ని చెప్తాను ధనవర్ నాది కంటెంట్ పెద్ద ఉంటుంది నేను ఆప నా పేరే రచ్చా అన్న ఆ సీన్లు చూసిన కన్నా ఫస్ట్ నేను లేచి నిలబడి ఆ చాలు అని ఎందుకు అనుకున్నా అంటే లైఫ్ లో మనకు విజువాలిటీ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క సినిమా మనం ఇన్ని సినిమాలు చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు కనపడిపోయింది బా ఏదైతే ఇచ్చిండో ఇది మనది కాదు అసలు మనతో చేయిస్తున్నాను అర్థమైపోయింది అయిపోయినాక షార్ట్ లోకి వెళ్ళినాక డబ్బింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ గా కో డైరెక్టర్ గారు బతిలాడిన అర్థం అవుతాను ఆయన ఉండడు ఏ ఉతలు నేను ఉన్నా అన్న అటు సీన్ ఒకటి ఇటు సీన్ ఒకటి చూపెట్టావా అని దండం పెడతాను ఏ వద్దరు దండం పెడతాను నేను చూసింది ఎవ్వరు చెప్పి అమ్మతో మర్చిపోతా అన్న పెడితే ఫస్ట్ శ్రీకాంత్ గారు సినిమా శ్రీకాంత్ గారు సీన్ చూపెట్టి ఎవరి అమ్మ ఏడిపిత్తాండి ఏంది అనుకున్నాను అన్న ప్రామిస్ అన్న ఒక నాకు ఆయనకే తెలిసింది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు అందరికి ఓపెన్ చేయొచ్చు తర్వాత రాజా గారు సీన్ పెట్టింది తర్వాత చిట్టి సినిమా అలా దాదాపుగా సినిమాంతా టచ్ చేసిన అన్న అందుకోసమే నా నా నాకు తెలుసు అన్న నేను ఏదైనా కూడా బలగంను చిన్న సినిమాగా మేము చేసిన నేను ఎంత హిట్ అయితే దాన్ని కరీంనగర్లోనే చెప్పిన మీరు చూడు అని అంతే కాన్ఫిడెంట్గా నేను ట్రిప్కి వచ్చినప్పుడు కూడా అదే కాన్ఫిడెంట్గా నేను అదే మాట్లాడాలని వచ్చిన ఉదయపాన్ గారు డిస్టర్బ్ చేసిన అదే అనుకున్నా నాకు మైక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నా అదే చెప్పిన కరీంనగర్ సాక్షిగా ఇది కాకినాడ అమలాపురం భీమవరం అమెరికా అమరిపేటు ఎక్కడైనా కానీ స్టేటస్ లో మీరు చూడు అని నేను ఎందుకు చెప్పిన అనేది ఈ రోజు ప్రతి స్టేటస్ పెట్టి అన్న మీరు అన్నట్టు నాకు ట్యాగ్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అన్న మీరు అన్నట్టు మేము స్టేటస్ లో పెట్టినామన్న అన్న మీ దంతా ఇప్పటి స్టోరీ అన్న అంటారు మీరు బాగా లాజికల్ గా చూస్తారు మీరు అన్నారు కదా ఇద్దరు సీఎం లో టచ్ చేసిన అంటే పొలిటికల్ పాయింట్ ఇద్దరు సీఎం లో టచ్ చేసిన బోయపాటి గారి గట్స్ అక్కడి నుంచి మెల్లగా వచ్చి ఫ్యామిలీకి తీసుకెళ్తాడు ఫ్యామిలీలో ఇన్వాల్వ్ చేసి వీళ్ళు ఏడిపిస్తుంటారు ఇంద్రజ గారు ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ గురించి నా ఫ్రెండ్ రా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత చిన్న మర్యాద తగ్గద్దు అంటాడు ఆయనేమో నాన్న కోసం చేస్తాను అంటారు ఇంత చేస్తా అంటే వెనక్కి వెళ్తుంటే ఒక మాస్ రామ్ గారికి ఏది తగ్గకుండా ఎట్లయితే బోయపాటి గారు మార్క్ ఉంటుంది ఫైట్ చూస్తుంటే కడుపు నిండా ఆ మాస్ జనం ఇక జాలరా ఈ జీవితాలు ఇంత ఫైట్ చూసినాం ఇక ఫైట్ లే వద్ద అనేటట్టు అంత ఇంత హిట్ అవ్వడానికి రీజన్ మాస్ పల్స్ ఫ్యామిలీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఫ్యామిలీ నుంచి పొలిటికల్ వరకు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పింది ఒకటే ఒక పాయింట్ బోయపాటి గారి సినిమా ఒక సంక్రాంతి ముగ్గు లెక్క వెనకాల పోస్టర్ చూపు సంక్రాంతి ముగ్గు లెక్క ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ దొరుకు ఆ అమ్మాయిలు ఏడ దొరుకుతారు నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళందరూ మరి ఎంత అంత అందంగా ఉంటారు మరి అమ్మాయి ఇట్లు ఉంటే మరదలు మంచిగా అనిపించేటట్టు ఉంటారు మరదలకు ఒక సీన్ ఉంటుంది అన్న నేను వాళ్ళని కూడా పరిచయం చేద్దాం పిలిపిస్తాను వర్తాలు వాళ్ళు క్యాబులు ఎవరు క్యాబులు వాళ్ళు అన్న ఉంటది కదా ఎట్లాగో అమ్మాయిలు అన్నప్పుడు కొద్దిగా మాట్లాడతాం కదా ఒక ఫ్యామిలీ చూడన్న సంక్రాంతి ముగ్గు లెక్క ఇది చూడు దసరా ఈ సీన్లలో ఒక స్పైసీ టచ్ ఉంటుంది వాళ్ళ లవ్ ఉంటుంది వాళ్ళపై అఫెక్షన్ ఉంటుంది ఒక దసరా దావత్ లెక్క ఉంటుంది ఇక్కడ చూడు ఈ ఫైట్ చూస్తాడు దీపావళి సినిమాలో ఇమోషన్ సినిమాలో ఫైట్స్ సినిమాలో డాన్స్ సినిమాలో మ్యూజిక్ హైలైట్ ఆర్ఆర్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు బట్ శ్రీకాంత్ గారికి ఇగో ఇది హైలైట్ ఆఫ్ ది మూవీ అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ అన్ని చెప్పలేదు ఏదైనా ఒకటి చెప్పారు బికాస్ ఈ రోజు శ్రీలీల గారు అండ్ రామ్ గారి కాంబినేషన్ డాన్స్ తమన్ గారి మ్యూజిక్ బోయపాటి గారి టేకింగ్ వన్నిట్లో ఇంకొకటి ఇప్పుడు నాకు ఫిల్మ్ ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎక్కడ బోర్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ప్రతి సీన్ హైలైట్ గానే వెళ్తా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ నాకు బాగా నచ్చింది హాట్ టచ్ అయింది తండ్రి గురించి చెప్పడం తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పి సీన్ మాత్రం అది మర్చిపోయాం ఈజ్ అమేజింగ్ ఫెంటాస్టిక్ ఆ సీన్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ హెల్ప్ అయింది ఆడియన్స్ లోకి అది మనకు తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ తెలిసిపోద్దు అది ఎందుకంటే ఈరోజు ఎప్పటి నుంచి ఫోన్ చేసిన ఆ సీన్ సెకండ్ హాఫ్ ఆ సీన్ గురించి చెప్పడం అది మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి చూడడం ఈరోజు ఎంత పెద్ద హిట్ అవ్వడానికి సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఫ్యామిలీ కూడా మ్యాటర్ బాగా లేడీస్ రావడానికి కానీ ఫ్యామిలీస్ రావడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఎందుకంటే ఫైట్స్ ఫైట్స్ అనేది బోయపాటి దాంట్లో మన అందరూ తెలుసు బోయపాటి గారు దాంట్లో ఫైట్స్ ఎలా ఉంటాయని తెలుసు ఫైట్స్ అన్ని అన్ని హైలైట్ ఆ హైలైట్ ఫైట్సే ఎస్పెషల్లీ నాకు ఆ సీన్ ఆ బాండింగ్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ మ
రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేవు కదా ఇద్దరులో ఎవరు బెస్ట్ అనేది మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు మేడం డాన్సెస్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అండి అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అది నాకు కూడా అనిపించింది ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్స్ అండ్ వాళ్ళకంటే ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వాళ్ళు డాన్స్ కంటే అండ్ అదే రకంగా మ్యూజిక్ కూడా మ్యూజిక్ కూడా బాగా సపోర్ట్ అయింది ఎస్ సో ఇట్స్ గుడ్ అండి బట్ నాకు సంబంధించినంత వరకు హైలైట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే క్లైమాక్స్ అండి అందులో ఒక ట్విస్ట్ సో అదే మాత్రం ఆ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రం రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనిథింగ్ యూ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ అందరూ అలా ఆస్ట్రక్ అయిపోతారు అదైతే మాత్రం జరుగుతుంది అంటే చూసిన వాళ్ళకి కాదు చూడని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను కానీ ఒక చిన్న మనం ఏంటంటే ఆ ట్విస్ట్ ఏది అనేది బయటకు వెళ్ళి ఎవరు చెప్పకూడదు అండ్ హీరోయిన్ సర్ప్రైజ్ 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 అని అంటే ఏముందో లే సర్ప్రైజ్ అని అనుకున్నాను నేను కానీ సర్ప్రైజ్ వల్ల అంటే ఓ వావ్ ఇది ఉందా అని అనుకుంటున్నాను దానివల్ల నిజంగా ఐ వుడ్ సే బొమ్మ నిజంగా బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు కదా డాన్స్ గురించి ఈ సినిమాలో సదర్ కోసం ఒక మ్యూజిక్ ఒక పాట ఉంటుంది సదర్ ను చూపి హీరో ఇంట్రడక్షన్ లో ఒక పాట ఉంటుంది అది గూజ్ బాంబ్సే అక్కడ విజిల్ దాని తర్వాత ఒక డ్యూయెట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ కి వచ్చినాక సెకండ్ హాఫ్ లో పడే సాంగ్ కు నాకు ఒక్కటే ఒకటి అనిపించింది ఆ ఫైట్ కు మ్యూజిక్ కు సినిమా మ్యూజిక్ నాకు ఒక్క డౌట్ నువ్వు అడిగి చెప్పు ఎందుకంటే సార్ నేను అడగలేను తమ్మన్ను సార్ కు దొరికిండా సార్ కు తమ్మన్ దొరికిండా వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఏంది చెప్పాలంటే ఎక్కడ కూడా ఫ్యామిలీ సాంగ్ ఎక్కడ తగ్గలేదు ఫ్యామిలీ సాంగ్ ని కూడా ఆడియన్స్ అంతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు రాజాగారు మీరేమన్నా షూట్ టైంలో ఈ సీన్ చేయడంలో ఇబ్బంది పడ్డాను లేకపోతే ఏమన్నా ఆ టైంలో బోయపాటి గారు వచ్చి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారు లేకపోతే మోటివేట్ చేశారు అలా ఏమన్నా అదే నేను ఇంత చెప్పాను చాలా రోజులతో వచ్చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన పెద్ద మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ నాకు అండ్ వెరీ బిగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీ కమ్ ప్రిపేర్ ఎనీ పర్టికులర్ సీన్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ సీన్ విచ్ ఐడి బూత్ ద సీన్స్ వేర్ నేను అమ్మాయిని కన్విన్స్ చేయటం లేకపోతే son no chit talking about the parents and okay one my friendship scene with him very yeah. Yeah. all of the very new and not only the emotions here and which are not uh, exhibited any time before but i'll take a little liberty yeah yeah ani chepparu adi adi gurtu chese bosha ani cheppochu last climax akkada ochina pudu ramudu per chepte palle aagadu oh oh కుప్పకూలిపోయి ఉండాల్సిన స్టేట్ అది పిక్చర్ చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు అలా ఫుల్ గా బ్రేక్ అయిపోయి షట్ డౌన్ అయిపోయి ఉండాల్సిన స్టేట్ లో హీఈ్ నాట్ బికాస్ ఆయనకి తెలుసు కోలమా కోలమా సాంగ్ లో సార్ మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ అక్కడ ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటది మాట్లాడుతూ ఉంటారు యాక్చువల్ గా మీ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ అంటే ఎలా ఫామ్ అయింది ఈ సినిమాలో లైక్ వైల్ యూ వేర్ షూటింగ్ అంటే మీటింగ్ <laughs> 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 ఎందుకు సాంగ్స్ అంటే తెలుసు కదా అల్లు రాయలింగ గారు హీరోయిన్ ఏమైనా పాటలు 
సాధారణ ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి సీఎం ఇంట్లో నుంచి ఉంటాడు ఎంత పెద్ద ఫ్యాంటసైజ్ అది అసలు నిజంగా దాన్ని రియాలిటీలో తీసుకుని వచ్చి అలా నుంచి అసలు ఆ థాట్ ఒకసారి ఆలోచించడం ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అయిన బట్ ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అక్కడ నుంచి హీరో ఎలివేషన్ ఎట్లా వచ్చాడు ఏమిటి అక్కడ నుంచి పైగా ఒక్కళ్ళు కాదు ఇద్దరు సీఎం అసలు బిజీ లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో పుట్టారు తెలంగాణ ఫస్ట్ నుంచి పెరిగింది ఏరియా కాబట్టి నాకు చాలా మంది హైదరాబాద్ లోకల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది సో ఎక్కువ ఈ క్యాస్ట్ అంటే ఈ యాదవ్ వీళ్ళంతా బాగా చూస్తున్నారు ఈ సదర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు రాలేదు సదర్ సదర్ అంటే ఏంటంటే దున్నపోతుంది తీసుకురావడం యాదవ్లు చేస్తారు మరి మా డైరెక్టర్ గారికి ఎట్లా వచ్చిందో ఐడియా తెలియదు కానీ యాదవ్లు లైన్స్ కడుతున్నారు సినిమా థియేటర్ లైన్ చాలా మంది యాదవ్ ఫ్రెండ్స్ కదా చాలా మంది ఫోన్లు చేసి మరి చెప్తున్నారు అయ్యా ఎట్లా వచ్చింది భయ్యా కాన్సెప్ట్ ఆ థాట్ ఎట్లా వచ్చింది డైరెక్టర్ గారికి అని సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సీన్స్ సదర్ 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 ఫెస్టివల్ ఆ సీన్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారో నాకు అర్థం అంటే నాకు సీన్ లో నేను లేడు వాటి కోసం స్పెషల్ గా ఎక్కడ ఉన్నాయి కలెక్షన్ చేసి నార్త్ సౌత్ నుంచి తెప్పించి అన్న సినిమా విషయంలో సార్ కాంప్రమైజ్ గా బాంబ్ ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ లో మీరు ఫైట్ సీన్ లో ఇప్పుడు ప్రిన్స్ అన్న వెనకాల ఉన్న దాని ఇప్పుడు తెలంగాణ తరఫున సదర్ అన్నారు పొలిటికల్ టచ్ వాళ్ళందరూ డైలాగ్ కోసం చూస్తారు ఆ శ్రీలీల రామన్న కోసం యూత్ చూస్తారు ఫ్యామిలీస్ ఎట్లాగో పండగ సెలవులు అరే బోధం పార అని అందరు కదులుతారు ఇట్లా ఒక్క జోనర్ కాదు ఒక్క జోనర్ కాదు ఎవరిని ఎవరిని ఈ సినిమా మ్యాజిక్ ఏంటంటే మీకు అందరు తెలియని డ్యూరే నేను ఫస్ట్ సెన్సార్ కార్డు కాల్చిన సినిమా చూస్తాగా టూ అవర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ మినిట్స్ కూర్చోబెట్టాలంటే ఒక పెద్ద మనకు కంటెంట్ కావాలి దాంట్లో చాలా అది కావాలి అందుకోసమే అన్ని జోనర్ టచ్ చేసి చిన్న క్యారెక్టర్ చిట్టి ఉన్నాడు ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్ మన చిట్టి అన్న ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్ నెంబర్ వన్ క్యారెక్టర్ ఇది ఆయన లాయర్ క్యారెక్టర్ ఉండదు కదా కనపడితే ఆయన అడుగుతుంటే కేసు పెట్టించేది కానీ ఏదైనా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అరే అన్న మనకు మర్చిపోయినా గుర్తు చెప్తానా అలా మందు తాగేటప్పుడు అడుగుతారు కదా అది మన వచ్చి అరే నువ్వు బ్రాండ్స్ ఫారెన్ బ్రాండ్స్ తెప్పించినవరా అవి నాకు ఎక్కితే అదే లోకల్ బ్రాండ్ అయితే బూమ్ బూమ్ ఉంటది అని థియేటర్ థియేటర్ బూమ్ అంటుంది బూమ్ బూమ్ అనేది జోక్ అయితే చెప్పదు ఎందుకంటే ఇంకా చాలా మంది చూడలేదు ఓపెనింగ్ లో ఇద్దరు సీఎం తీసుకోవడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కూర్చోపెట్టి అక్కడ గ్లూ వేసి ఇంకా మూవేది లేదు అని చెప్పారు ప్రిన్స్ గారు మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్ నేను మెజారిటీగా ఎంజాయ్ చేసిన సీన్లు అయితే ఫ్యామిలీ సీన్లు నేను లేకపోయినా కూడా నాకు ఎందుకో అంటే జనరల్గా మనం ఉండే సీన్ మనం నచ్చుతాం కదా బట్ ఫ్యామిలీ సీన్ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ మొత్తం ఏదైతే ఇంటర్వెల్ వచ్చిందో అది అండ్ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్లో ఏదైతే ట్విస్ట్ వచ్చిందో ఎప్పుడైతే ట్రాక్టర్ అనేది ఎంటర్ అయిందో అప్పటి అందుకంటే ఎక్కువ చెప్పలేదు అక్కడ వీళ్ళ పడ్డాయి వీళ్ళ బాల చేశారు అండ్ నా ఫ్యామిలీ సినిమా శ్రీకాంత్ అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సీన్ సెకండ్ హాఫ్ వీళ్ళ సోల్ కూడా రన్ అయితే సినిమా మొత్తం వాళ్ళ సోలే సినిమా అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి అందరు చూస్తారు కదా ఆంధ్ర సీఎం చేసే కామెడీకి విజిల్స్ పడతాయి ఇక్కడ నేను చెప్పిన దానికి విజిల్స్ పడతాయి నా క్యారెక్టరేషన్స్ వీళ్ళ క్యారెక్టర్ సంబంధం లేదు విజిల్స్ మాత్రం లాస్ట్ దాకా పడతాయి అన్న క్లైమాక్స్ విజిల్స్ పడతాయి అంటే అన్న 
బయటకు <laughs> 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 బ్యూటిఫుల్ హిట్ అందించారు Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And, and before I end the interview, please, sir, is in with Nizanga, share this call, sir. I am going to talk to you about this. I am going to talk to you about this. Big Boss is going to talk to you about this. యాక్చువల్లీ నేను బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చినప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడినా నా లైఫ్ లో నేను కెరియర్ గా ట్రైనీ గా ఉన్నప్పుడు సార్ వాళ్ళ ఇంటికి ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ ఇంటికి నేను వెళ్ళాను ఫస్ట్ టైం ఒక సీనియర్ యాంకర్ తో సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి వాటర్ ఇస్తున్నారు వాటర్ అంతా తాగుతున్నాం నాకు చాలా భయం అవుతుంది అప్పట్లో మనం చాలా బకచ్చికి కూడా ఉండేవాళ్ళం కదా సో సార్ ఒక ఫోటో అడిగిన సార్ ఇప్పటికి నా దగ్గర ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఉంటుంది సార్ ఒక ఫోటో సార్ అని ఆ తర్వాత ఇక్కడే నేను నిర్మల గవర్నమెంట్ రోషన్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశాను అప్పట్లో నా కెరియర్ కదా చాలా పెద్ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ బిగ్ బాస్ మీద రాగానే సార్ తో మాట్లాడా అండ్ ఈ రోజు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ మీతో ఇలా డైరెక్ట్ గా అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ లో నా జాబ్ పరంగా ఇది లోక నీతి సార్ కూట నీతి Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.